Assalamu alaikum everyone Today we are going to learn English and as you can see the day is Monday and the date is 19th April 2021 and we are going to learn a new topic today Today we are going to learn a new topic So let's see what is the topic The topic is prepositions ठीक है हम आज prepositions पढ़ने वाले हैं अब I know this word is new for you ये word आपके लिए नया है पर obviously what we are, what we are going to do is we are going to learn prepositions today हम इसे आज सीखने वाले हैं तो for learning prepositions we must know what is the definition इसकी क्या definition है या prepositions होते क्या है हमें ये पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ देखिए बहुत simple words में अगर हम कहें कि prepositions होते क्या है तो simply हम ये कह सकते हैं कि to tell where a noun is we use prepositions हम prepositions कब यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि noun कहाँ है it means when we want to tell the place of a noun or the position of a noun noun की position बतानी हो place बतानी हो तो the words that we use are called prepositions वो words जो हम noun की place बताने के लिए या noun की position बताने के लिए use करते हैं those words are prepositions fine so let's see uh, but before moving on I am going to tell you a story this is a story of a boy he is Ali and he has a cat uske paas ek cat hai he likes his cat a lot usse apni cat bahut achhi lagti hai and he plays with it aur wo uske sath khelta hai one day what happens he lost his cat uski cat kahin usse mil nahi rahi hoti तो क्या होता है ही कीप्स फाइंडिंग हेयर एंड देयर वो अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है बट ही वाज अनएबल टू फाइंड इट बट डू यू नो हिज कैट इज वेरी नॉटी उसकी कैट बहुत नॉटी थी नॉटी समझते हैं वो बहुत शरारती थी तो तो उसकी कैट कहीं घूम नहीं हुई होती बट the cat likes to hide. Use idhar udhar chutna pasand hai because the cat wants to play with Ali. Cat ko Ali ke saath khelna pasand hai aur wo hide and seek khelti hai. So let's see ke uski cat abhi kahan chupi hai. Oh my god, where is the cat? He found it. Use apni cat mil gai. कहाँ से मिली उसे अपनी कैट? The cat is in the box. Where is the cat? Cat कहाँ है? In the box. Cat कहाँ पर है? Cat box में है, right? Cat is in the box. Fine. तो यहाँ देखिए, cat is in the box. The word in इस इन ने हमें बताया कि कैट कहाँ है कैट कहाँ थी बॉक्स में थी तो इन वो वर्ड है जिसने हमें कैट की प्लेस बताई कैट की पोजीशन बताई तो कैट इज इन द बॉक्स यू कैन सी वर्ड इन इज रिटन विद रेड यहाँ रेड से लिखा है इट मींस दिस वर्ड इज प्रपोजिशन Let's see some more examples. अब देखते हैं कि उसकी cat कहाँ छुपी है. Okay, this time she is 
sitting on the box ab wo cat box ke andar nahi hai it is on the box wo box ke upar baithi hui hai theek hai next oh this time the cat is between the boxes ab wo do boxes ke darmiyan chhup gayi hai the cat is between the boxes right dekha aapne yahan par cat is on the box theek hai on se aap samajh jayenge ke cat box ke upar hai right to on is the word that tells you the position of the cat the noun cat noun hai na to cat ki position hame word on se pata chali और हेयर कैट की पोजीशन हमें कौन से वर्ड से पता चली द कैट इज बिटवीन द बॉक्सेस कैट कहाँ है बॉक्सेस के बीच में है राइट नाउ लेट्स सी वेयर इज अली कैट हाइडिंग अब अली की कैट कहाँ छुपी है हेयर दिस कैट इज वेयर इज इट इट इज अंडर द टेबल ये कहाँ है टेबल के नीचे है ठीक है द वर्ड अंडर टेल्स अस द पोजिशन ऑफ द नाउन द पोजिशन ऑफ द कैट कैट नाउन है और नाउन की पोजिशन हमें किसने बताई अंडर द वर्ड अंडर अंडर मीन्स नीचे टेबल के नीचे है नेक्स्ट नाओ कैट इज नॉट हाइडिंग एनी वेयर इट इज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द बॉक्स ये बिल्कुल बॉक्स के बराबर में खड़ी है ये कहीं अभी छुपी हुई नहीं है तो अगर हमने कहना हो कि सम वन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस या ये कैट बॉक्स के बराबर में खड़ी है तो वी यूज नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू आपने देखा होगा ना जब टीचर आपको पेपर पास करती है तो या नोटबुक पास करती है एंड शी सेज कि यू कैन गिव दिस पेपर टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू राइट ऐसे होता है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू मीन्स कि जो आपके बराबर में है ठीक है नाउ द कैट इज हाइडिंग अब तो कैट छुपी हुई है नाउ वेयर इज इट हाइडिंग कहाँ छुपी हुई है ये द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स ये कहाँ छुपी है बॉक्स के पीछे है राइट बिहाइंड मीन्स पीछे Now let's see some more examples, and this time we will use the noun ball. अब हम ball को use करते हैं और ball की positions को देखते हैं Now our noun is a ball. पहले हम noun cat use कर रहे थे हम cat की position देख रहे थे Now we are going to tell the position of a ball. आप you have to tell me where is the ball? कहाँ है ये ball? The ball is next to the box, right? अब भी हमने पढ़ा ना कि ball uh, when something is beside you, बिल्कुल आपके side पर हो बराबर में हो तो we use the word next to. And next to we can say is a preposition. एक preposition है because it is telling you the position of a noun. Ball की position बता रहा है आपको ये Now where is the ball? Abhi in last slide, in previous slide, the ball was next to the box. But right now the ball is dash the box. Ball कहाँ है Box के अंदर है तो what are we going to say? We are going to say that ball is in the box. The ball is in the box. So the word in is telling us. the position of the ball so what are we going to say is in is a preposition theek hai next we have where is the ball 
कहाँ है बॉल अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ द बॉल इज़ डैश द बॉक्स अगर डैश में हम कोई वर्ड नहीं लिखते हैं तो जो रीड करने वाला है उसे नहीं समझ आएगा कि वेयर इज़ द बॉल बट वैन वी राइट द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन करेक्ट प्रपोजिशन तो फिर हमें बॉल की पोजिशन पता चल जाएगी नाओ आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर यू कैन से द बॉल इज ऑन द बॉक्स राइट बॉल कहाँ है बॉक्स के ऊपर है ऑन द बॉक्स राइट सो द नेक्स्ट वन आप देखे वे इज द बॉल अब यहाँ पर बॉल कहाँ है यू कैन सी द बॉल इज डैश द बॉक्स अब बॉल बॉक्स के डैश है अब कहाँ है ऊपर है नीचे है बराबर में है अब यू हैव टू टेल मी द बॉल इज डैश द बॉक्स वेरी नाइस द बॉल इज अंडर द बॉक्स यहाँ देखिए बॉल कहाँ है बॉक्स के नीचे है द बॉल इज अंडर द बॉक्स वेरी नाइस नाउ Here is, you can see the ball between two boxes, right? So हम कह सकते हैं the ball is between the boxes. Ball boxes के दरमियान में है between the boxes, right? तो boxes के दरमियान में है so between is telling us the position of a ball so we can say it is a preposition between is a preposition right kyunki ye aapko ball ki position bata raha hai right next we have okay now we are done with the examples ab hum examples dekh chuke hain and you have to take out your notebook ab aap apni notebook nikalenge you will write your index and as you can see your index is preposition jo topic humne padha wahi aapka index hai and you have to write the date as you know the, the date is 19th april 19 slash 4 to aap kya likhenge 19 slash 4 kyunki april is the fourth month of the year right after doing this you will prepare your page theek hai jaise aap right side par date and day likhte hain monday 19th april 2021 you will write on the red line at theek hai after writing the date you will राइट द टॉपिक बिलो द रेड लाइन रेड लाइन के नीचे आपने टॉपिक लिखा दैट इज़ प्रपोजिशन उसके बाद यू विल कॉपी द क्वेश्चन राइट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द गैप आपने करेक्ट प्रपोजिशन लिखनी है इन गैप्स में राइट इन ब्लैंक्स में और फॉर योर हेल्प पिक्चर इज गिवन आपके पास पिक्चर गिवन है और ऑब्वियसली देर इज़ अ वर्ल्ड बैंक आपके पास एक वर्ल्ड बैंक भी गिवन है ठीक है तो आपने पिक्चर्स को देखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है ठीक है एज वी हैव डन इट विद द एग्जाम्पल अभी हमने ये सेम एग्जाम्पल्स पीछे की हैं सो You just have to do it on your own. तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड आई एल शो द आंसर्स इन द एंड लेट मी रीड द ब्लैंक लेट मी रीड द स्टेटमेंट्स फॉर यू एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स ऑन योर ओन ठीक है खुद से ब्लैंक्स फिल करेंगे नंबर वन इज द बॉल इज डैश द बॉक्स अब यहाँ देखिए बॉल कहाँ है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट प्रपोजिशन इन चारों में से जो करेक्ट है वो आपने ब्लैंक में लिखना है अगेन द बॉल इज डैश द बॉक्स यहाँ पर चारों ब्लैंक्स ऑलमोस्ट सेम है द बॉल इज डैश द बॉक्स बट यू हैव टू राइट द करेक्ट प्रपोजिशन ताकि हमें जो है बॉल की पोजीशन का पता चल सके राइट लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर आंसर्स ठीक है मैं अब आपको आंसर शो करूँगी बट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑन योर ओन एंड देन यू विल मैच योर आंसर्स राइट सो नाउ आई हैव रिटन द नंबर्स ऑन 
द करेक्ट प्रपोजिश लाइक यहाँ देखिए नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री एंड नंबर फोर दीज आर योर करेक्ट आंसर्स ठीक है ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं पर आपने पहले एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है एंड देन यू विल मैच योर आंसर्स एंड ऑब्वियसली यू विल सेंड अ पिक्चर टू योर टीचर ठीक है थैंक यू फॉर योर टाइम अल्लाह हाफिज़